Всем привет! Перед началом видео хочу сказать спасибо тем, кто прожал лайк, оставил комментарий. Это реально мотивирует. Также я стараюсь отвечать всем, кто пишет эти комментарии или задает вопросы. Очень много вопросов о том, как начать, что делать, сколько подходов, в какой последовательности, сколько отдыхать. Поэтому в этом видео я расскажу о том, как я начинал, что делал и так далее. Так, и давайте еще перед началом видео сразу некоторый такой дисклаймер, что это не программа тренировок, то, что я сейчас расскажу, не методика. Это, скажем, такой некий план, которого вы можете придерживаться, но корректируйте это все под себя. То есть время, нагрузку, дни тренировок, паузы между тренировками – и так далее. Я буду рассказывать последовательно, с чего я начал, какое упражнение делать, объяснять, сколько делать подходов, какое количество повторений. Вы же сами уже подгоняете а, все это под себя, потому что у каждого разный спортивный стаж, разное телосложение. Я начал с отжиманий и отжимания делал Наверное, на протяжении двух месяцев. Изначально, то есть вот первый раз я сделал, если мне память не изменяет, порядка 10 отжиманий. И тренировки строил по какому принципу? То есть я каждый день делал несколько, скажем так, занятий. В каждом занятии было 2-3 подхода. И в каждом подходе я делал 10 где-то отжиманий. То есть получалось, что за одно занятие я делал порядка 20-30 отжиманий. Ну, а сзади у меня было три таких занятия, два-три. То есть, опять же, получалось, что где-то я делал в день, наверное, порядка там 40-80 отжиманий. Каждый, наверное, второй день я пытался прибавлять по одному отжиманию в подходе. Ну, чем дальше, тем это было сложнее. То есть, где-то, когда уже было там, наверное, в районе 20-25 отжиманий, то есть, я старался прибавлять по одному, наверное, каждый третий четвертый день ну суть в чем что где-то к концу вот этого второго месяца я делал уже где-то порядка 30 отжиманий за подход так что еще хочу сказать что э, где-то один или два дня в неделю я отдыхал то есть занимался не каждый день а брал выходные чтобы чуть-чуть отдохнуть восстановиться ну и чтобы тренировки шли повеселее потому что каждый день конечно это утомительно ну по крайней мере на начальном этапе так далее я пошел на площадку уже на турник и в первый раз когда я пришел смог потянуться всего лишь четыре раза и то еле-еле корявенько дергаясь подтягивался я вот обычным хватом и узким обратным хватом вот сейчас покажу Вот таким вот образом и занимался э, через день ну, то есть у меня получалось где-то три раза в неделю и э, в принципе иногда это было и два раза в неделю поэтому вы также можете заниматься там три или два раза в неделю каждую неделю я старался прибавлять э, плюс одно подтягивание если например э, ну, в какую-то неделю у меня не получалось прибавить то есть ничего страшного, я не расстраивался, просто сдвигал э, это на следующую тренировку. И если, например, подтягивался на следующей тренировке, то как бы начиналась новая неделя вот этого отчета к плюс одному следующему подтягиванию. Если у меня не получалось прибавить, опять сдвигал это на следующую тренировку. Ну и вот, вот так вот пока не делал плюс одно. И когда делал плюс одно, вот у меня шло, шел, начинался следующий отчет. Одновременно с турником я начал делать брусья. Бруси делал, то есть делал упражнение на трицепс, да, это вот так вот на брусьях. Подтягивался, точнее отжимался. Вот таким вот образом вытягиваюсь.
Вот, делал такие отжимания на брусьях. Для тех, кому трудно, могут делать отжимания на брусьях вот таким вот образом. Это более легкий вариант. Вот так вот встаем. То есть это вместо этой планки может быть э, какая-то скамейка, например, э, шведская стенка и так далее. То есть любая какая-то штука, да, на которую можно опереться. То есть опираемся и вот так вот отжимаемся. Брусья, честно говоря, не помню, сколько сделал в первый раз, но тоже немного, наверное, может быть, раза тоже 4 или 5 я делал и старался э, действовать по такой же схеме, да, по увеличению количества повторов, как и с турниками. То есть где-то ориентировался, что я буду делать плюс один повтор каждую неделю. Так, занятия на брусьях я чередовал с занятиями на турнике. То есть один, де, один день делал э, занятия на брусьях, только брусья и их перемешку с отжиманиями. А следующая тренировка я делал только турник, также чередовал их с отжиманиями. То есть вот в таком э, темпе я прозанимался где-то порядка двух месяцев. А, за тренировку я делал э, подтягивание три подхода обычным хватом, три подхода обратным хватом, ну вот на то количество раз, которое я мог э, сделать. И э, где-то в районе пяти, тоже шести подходов э, отжиманий. Ну и следующая тренировка, соответственно, у меня получалась где-то в районе пяти подходов на брусья и там, в районе тоже пяти подходов на отжимания. Где-то через два месяца я добавил в тренировку подтягивание широким хватом. Э, вот таким вот образом. Суть в чем, что вот эти вот два хвата, да, которыми я подтягивал с первые два месяца, они чуть-чуть укрепили спину, э, вот, укрепили руки, предплечья. Вот, поэтому вот где-то через два месяца я смог более-менее там нормально делать э, подтягивание широким хватом. И в это же время э, добавил э, закидывание ног на пресс, тоже сейчас покажу. Вот таким вот образом. Количество повторов, что в подтягиваниях широким хватом, что в закидывании ног на пресс, я также старался увеличивать по той же схеме, что и подтягивание, да, что и брусья. То есть приблизительно старался делать плюс один в повтор в неделю. Вот. Если не получалось, опять это переносилось на следующую тренировку, не получалось на следующую, в общем, пока не получится. И опять же, вот, начинался отчет э, следующей недели там, для плюс одного повтора. Итак, как выглядела да, моя тренировка где-то через э, 3-4 месяца после того, как я стал э, заниматься, да, как я пришел на турники уже. То есть, один день это тренировка подтягиваний, то есть я уже делал да, подтягивание обычным обратным широким хватом. Каждый хват я делал по два подхода ну, на то количество раз, которое мог сделать. И это дело все разбавлял отжиманиями и упражнениями на пресс. То есть получалось где-то у меня да, 6 подходов подтягиваний, там 5-6 подходов отжиманий и опять же там те же 5-6 подходов а, упражнений на пресс следующая тренировка была трицепс то есть все то же самое то есть только подтягивания менялись на а, брусья то есть 5 раз брусья 5, 5 подходов отжиманий и 5 подходов на пресс через 9 месяцев ну там плюс-минус я стал делать комбинированные тренировки то есть я отказался вот от этих раздельных тренировок, где день 
точнее, где за одно занятие было это подтягивание, а другое занятие это были отжимания от брусьев. То есть я стал все это дело комбинировать, то есть тренировка моя выглядела как это отжимание, дальше это подтягивание, дальше это отжимание на брусьях и следующее упражнение закидывание ног. Итак, моя тренировка стала выглядеть следующим образом. Давайте я покажу. Я делал отжимания, дальше я шел на турник, делал подтягивания одним из схватов, дальше я шел на брусе, например, делал отжимания на брусе, и дальше шел на турник и закидывал ноги. Естественно, через Естественно, между подходами я делал паузы, где-то там по 3 минуты, по состоянию, по мере усталости. Дальше у меня начинался новый подход, то есть менялся только хват. То есть я опять шел, делал отжимания. Дальше я шел, подтягивался уже, например, обратным хватом. Шел, делал брусья и делал закидывание ног. Опять шел, делал отжимания. Дальше шел, подтягивался уже широким хватом. Опять делал брусья, опять закидывал ноги. И это у меня заканчивался первый круг. И дальше начинался второй круг. Все то же самое, о чем я сейчас вам рассказывал. То есть такая тренировка она осталась и по сей день. То есть увеличилось только количество а, упражнений. То есть даже не упражнений, а увеличилось количество повторов. Вот. А количество упражнений и а, кругов, оно по сей день такое же. Полную тренировку вы можете посмотреть в разделе «Мои тренировки». Единственное, что там ускорена где-то э, разминка, да, и вырезаны паузы между подходами. То есть, а так она э, полностью выложена, как она есть вот на данный момент. Так, что еще хочется сказать, что каждую тренировку я делаю обязательную разминку. Э, разминку делаю, наверное, в районе 20 минут. Иногда там чуть меньше, иногда чуть больше, но в целом, чем вы старше, тем разминку желательно делать а, дольше. Ну, по крайней мере, это моя позиция такая. А, тут опять же все индивидуально. И давайте ответы на наиболее частые вопросы. Сколько отдых между подходами, да? То есть между подходами я делаю отдых, а, как и говорил, кстати, ранее, в районе трех минут. И сколько раз в неделю тренируюсь. То есть неделю, когда я занимаюсь на турниках, ну, турниках и брусьях, я делаю в неделю три тренировки. Ну, две, три, скажем так. То есть э, стараюсь делать три, но там, когда устаю, нет настроения, там, не знаю, времени, еще чего-то. То есть там, получается, наверное, в районе двух. А, делаю их через день. Длительность у меня сейчас занимает одной тренировки в районе там, двух, двух с половиной часов. Это вместе с разогревом, вместе с разминкой. В этом ролике я постарался рассказать вам с чего я начал, как я занимался, да, и как э, пришел к тому, э, что есть сейчас. Э, не всем, еще раз хочу отметить, что, да, не всем подойдет это э, именно э, в том варианте, который я тут предлагаю. То есть примеряйте э, это на себя, то есть смотрите упражнения, смотрите нагрузку, смотрите количество подходов, э, отдых дни тренировок, чередования там, и так далее. То есть то, с чего вы начнете. То есть подгоняйте это все под себя, потому что это, опять же, это как бы такой общий, да, общий план, но это все очень индивидуально, поэтому еще раз примеряйте все на себя. 
Ну что, наверное, на этом все. Тренируйтесь с умом и всем пока. И, кстати, не забывайте, готовьте сани летом. Сейчас отличное время, сентябрь, чтобы начать заниматься. И к весне или к лету следующего года быть в отличной форме. Всем пока.